పగిలింది పువ్వు కూడా పుట్టింది బాలాజీ ఇంక నీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలే మూడు పువ్వులకి ఆరు కాయలు కాయాలనుకోవడం దురాశ మూడు పువ్వులకి మూడు కాయలు కాస్తే చాలు అబ్బా ఏం తాతం ఏం తాతం ఏడు ఎక్కడ చూసినా కొండలో గొట్టలో గోతులే తప్ప నేల ఎక్కడా కనపడడం లేదు కాలు కుదురుగా ఉండడం లేదు ఏడు ఇసాబట్టం నుంచి ఎక్కడికి వచ్చి పెట్టేవాడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అసలు అది ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి హైటెక్ సిటీ సిక్స్ మంత్స్ లో ఈ ఏరియా అంతా గోల్డ్ రామా ఏమిట్రా ఇదంతా ఊరుగా నూళ్ళు చెప్తాగా ఇదిగో ఇది నీ చేతి మీదగా ఇవ్వు ఏంటి ఏంటే బాబు డాక్యుమెంట్ల నేను వ్యాపారానికి కొత్త అయినా నన్ను నమ్మి మీరు ఫైనాన్స్ చేసినందుకు మా అమ్మ చేతుల మీదుగా మీ అందరికి గిఫ్ట్ సైట్స్ అసలకు వడ్డీ లెక్కడేస్తున్న ఈ రోజుల్లో గిఫ్ట్ సైట్లు ఇస్తున్న కస్టమర్ నేను ఒక్కడే చూశాను అమ్మా కుబేరుళ్ళ అంటే కొడుకుని కన్నా చూడు బాబా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో నీకు ఏమని బాగుంది ఏదైనా ఉద్యోగం చూసుకోరాదు రాని ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తూ నిరుద్యోగిగా ఉండడం కంటే పది మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం ఇచ్చే ఈ వ్యాపారం బెటర్ చూస్తూ ఉండు మా అమ్మ పేరుతో పెట్టిన ఈ రియల్ ఎస్టేట్ త్వరలో ఒక తాజ్మహల్ అవుతుంది ఒక బృందావన్ గార్డెన్ అవుతుంది ఒక రాముజి ఫిలిం సిటీ అవుతుంది మిగతా వ్యాపారం నువ్వు ఎలా చేసినా ఇది మాత్రం గట్టిగా నిలబెట్టాలయో ఎందుకంటే మనం ఓపెన్ చేసాం మరి అప్పుడంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ మూలాన అలా జరిగింది రండి దీని కథే వేరు అందులోనూ మనం ఫైనాన్స్ చేసేది సినిమాలకి సినిమా ఇందులో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం సినిమాలకు ఫైనాన్స్ చేయడం వల్ల ఆర్టిస్ట్ అందరూ మనకు పరిచయం అవుతారు దాంతో ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అలా ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫిల్మ్ ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఈయన నైజాము ఆయన ఈస్ట్ ఆయన వెస్ట్ మీరు నెల్లూరు అంత ఫినిష్ ముంబై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో సాఫ్ట్వేర్ షేర్ల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి గత కొన్ని రోజులుగా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు కూడా షేర్లను విక్రయించడంతో అన్నపూర్ణ చిట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లాంటి ముఖ్యమైన సంస్థలకు భారీ నష్టాలు వాటిల్లాయి మీ డబ్బు నా దగ్గర ఉంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నట్టే మీ బాకీ అనాపాయసంతో సహా తీర్చేస్తాను అయినా నేను డబ్బు ఎక్కొట్టేవాళ్ళ కనపడుతున్నానా కోట్లు ఎక్కొట్టేవాడు కూడా ఎక్కొట్టేవాళ్ళ కనపడ్డాయా ఏంటయ్యా ఇలా ఎప్పుడంటే రేపైనట్టు ఎన్ని వాయిదాలేస్తావాయా నేను మీ డబ్బు దుబారా చేయలేదు ఎన్నో వ్యాపారాలు చేశాను ఏది కలిసి రాలేదు ఇలాంటప్పుడే మీరు ఒక మనిషిని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి కుబేరుడు అప్పించాడు ఇప్పటి వరకు వెంకటేశ్వర స్వామి వడ్డీ కడుతున్నాడే కానీ అసలు కట్టాడా లేదు అలాగే ఇచ్చేవాడికి పుచ్చుకునేవాడికి మధ్య ఆ మాత్రం రన్నింగ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అవ్వాలండి ఏడు బాబు జోక్ లేడానికి నీకు మాకన్నా ఎదో దొరకలేదా జోక్ కాదు ఈ బోట్ క్లబ్ ని నేను లీజ్ కి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అందుకని ఆఖరిసారిగా ఓ ఐదు లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఇంకా మేము పెట్టుబడులు గిట్టుబడులు పెట్టలేము అసలు ఇప్పటికే మా సిండికేట్ సిల్లడిపోయింది మా డబ్బులు మాకు పడి అది కాదండి ఇంకేం చెప్పొద్దు ఏంటండి మనిషిని అలా ఊరికి నిలదీస్తారు మర్యాద లేదా ఇప్పటి వరకు మీకు ఎంత వడ్డీ కట్టారు అసలు ఉన్న పళంగా డబ్బు తెచ్చేమంటే ఎక్కడి నుంచి కడతారు అడిగిన పళంగా మేము డబ్బులు ఇవ్వలేదా అసలు ఇవ్వనంటే బాబా ఏంటి నువ్వు కూడా చెప్పు వాళ్ళకి తర్వాత కడతానని ఏంటి చెప్తాడు చెప్తామే ఊరుకుంటా నేను చెప్తాను కదా సుజి ఇది ఆడవాళ్ళు మాట్లాడే మ్యాటర్ కాదు నువ్వు కాలేజీకి పద అది కాదు బాబా అది నాకు తెలుసు నువ్వు పద కాలేజీకి టైం అయింది పద చూడండి సిండికేట్ సాయంత్రం ఆరు గంటల ఒక నిమిషానికి అలా మీ బాకీ మొత్తం తీర్చేస్తాను ఈ మాట చాలా సార్లు చెప్పావులే ఇదే ఆఖరి సారి డబ్బు తీసుకోవడానికి మేము ఎక్కడ రావాలి ప్రపంచం చివరికి రావాలి అది ఎక్కడ ఉంది బాబు సముద్రం ఒడ్డున సి షోర్ వచ్చేసామా వెల్కమ్ వెల్కమ్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా టైం కీప్ అప్ చేయగలరని మీరు నిరూపించినందుకు మీ అందరికీ జోహార్ అసలు విషయం తెలుసు క్యాష్ క్యాష్ ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామే మొదలు పెడదాం ఈ లిస్ట్ లో ఎవరెవరికి ఎంత ఇవ్వాలో రాసి పెట్టుంచాను మీ పేరు మీకు ఇవ్వలసిన బాకీ చదువుతాను వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టు ప్రజెంట్ చెప్తే చాలు సవటం సాంబయ్య ప్రజెంట్ అయ్యో పన్నెండు వేలు పరకాల శేషావతారం వచ్చానే పదమూడు వేలు దాసరి పెరుమాళ్ వచ్చా ఇరవై ఐదు వేలు మనవాళ్ళ ఆచారి ఉన్నానండి అరవై రెండు వేలు చారు మస్తాన్ హాజీ ముప్పై నాలుగు వేలు కుటి చాతాన్ వందియో ఇరవై ఐదు వేలు ఏంటయ్యా మీలో మీరు ఎటెండెన్స్ చేసేసుకుంటున్నారేంటి మేదిరి బాకీ వాడిని నా పేరు చెప్పరంటే ఏమయ్యా పెద్ద మనిషి మేదిరిగా లోన్ ఇచ్చిన నేను 
నా పేరు మీద ఉండాలా అక్కర్లేదా మేజర్ అమౌంట్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు లేట్ గా వస్తాయి అలాంటి ఇదిగో చూడండి మీ అమౌంట్ స్పెషల్ గా రెడ్ ఇంక్ తో రాశాను రెండు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల తొమ్మిది రూపాయలు పేపర్ మీద లెక్కలు సరేనయ్యా జేబులో పెక్కలి ఇప్పుడు మీ అందరికి టోటల్ గా అంతా కలిపి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేల మూడు వందల రూపాయలు కాకపోతే కొంచెం అమౌంట్ తక్కువైంది చిన్న తిక్క తక్కువ సద్గుణాలే ఇదిగో మదో పరక తక్కువ కంగారు పడిపోకండి మాత్రం తక్కువ ఉందయ్యా సింపుల్ తొమ్మిది లక్షల తొంభై వేల మూడు వందల రూపాయలు ఎలకల మందు ఏ టైమ్ లో తాగాల్సి వస్తుందో అని జేబులో పెట్టుకున్నాను అయ్యి బాబా ఇసమా ఏంటండి మీరు సైనైడ్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బు లేక ఎలకల మందు కొనుక్కున్నాను అది కూడా మీరు పారేశారు మనిషిని బతకానివ్వరు చావానివ్వరు ఏంటి బాబు నువ్వు ఎలకల మందు ఆగి చచ్చిపోతే మా సిండికేట్ వాళ్ళు అందరం పురుగుల మందు ఆగి చచ్చిపోవాలా నాకు తెలుసు మీరెవ్వరు నా విరోధులు కారు నేను కూడా మీ బాకీ ఎగ్గొట్టను నేను మిమ్మల్ని ఈ సముద్రం ఒకటికి ఎందుకు రమ్మన్నానంటే మీరెప్పుడు ఈ సముద్రం చూడలేదని కాదు నేను ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ ని కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాను అందుకని ఇంకో ఐదు నెలలు నాకు గడువిస్తే ప్రామిస్ గా ఈసారి మీ అప్పులు అన్ని తీర్చేస్తాను ఇదిగో నువ్వు శ్రీలంక వార్డ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నానన్నా సరే నేను నమ్మనయ్యా మీరు నమ్మనని నాకు తెలుసు అందుకే నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను జీవితంలో అది నా ఆఖరి నిర్ణయం మీ అందరి కోసం నా పేరు మీద ఒక పెద్ద అమౌంట్ ఇన్సూర్ చేశాను ఇన్సూరెన్సే ప్రమాదవశాత్తు నేను ఏ యాక్సిడెంట్ లో నన్నా చనిపోతే ఆ అమౌంట్ మా వాళ్ళకి ఇస్తారు మా నాన్న ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాడు పొరే బాలాజీ నువ్వు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కాలరా అని ఎక్కాను అప్పులు చేయడంలో ఈ బాలాజీదే వరల్డ్ రికార్డ్ నేను ఇప్పుడు ఈ సముద్రంలోకి దూకి చచ్చిపోతున్నాను మీరేమని సాక్ష్యం చెప్పాలంటే బాలాజీ మాతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ యాక్సిడెంట్ గా కాలు జారి సముద్రంలో పడిపోయాడని చెప్పాలి నా బాడీ దొరకం కానీ అమౌంట్ మా వాళ్ళకి ఇస్తారు మీ బాకీలు తీర్చేయమని ఇంట్లో లెటర్ రాసి పెట్టించారు వాళ్ళు మీ అప్పులు తీర్చేస్తారు ఇంకే బైస్కోప్లు ఆపేసి బాకీ కట్టవా మనిషి ఏ పరిస్థితుల్లో నేను అబద్ధం ఆడతాడు కానీ చనిపోయే ముందు మాత్రం అబద్ధం ఆడ్డు మీరందరూ నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు అన్నిటికీ చాలా థ్యాంక్స్ మీ అందరి బాకీలు ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను ఇప్పుడు నా మాట నమ్మకపోయినా నేను చచ్చిపోయేకైనా నమ్మితే అంతే చాలు బాయ్ బాలాజీ బాలాజీ నాన్నగారు మీకోసం ఎవరో వచ్చారు పేపర్లు తిప్పుతున్నారు వచ్చేస్తారు ఆయన పేపర్లు తిద్దేటప్పుడు దేవుడు పిలిచినా కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వరు నా కోసం వస్తున్నారు అదిగో వచ్చేసారు డేవిడ్ నాతో మీకేం పని మేము మీ కోసం రాలేదండి మీ అబ్బాయి కోసం వచ్చాం మరి నా కోసం వచ్చారు వచ్చింది నా కోసమే నాన్న పనిలో పని మిమ్మల్ని కూడా చూపిద్దామని పిలిచాను ఏమిట్రా నేనేమన్నా కోతులు అడిగి ఎవరి చేతిలో పెంపుడు కోతనా దాన్ని పోయే వాళ్ళని పిలిచి చూపిద్దానికి చెప్పా అది మనం నెల్లూరులో రొయ్యల వ్యాపారం పెట్టాం కదా మనం కాదు నువ్వు ఆ నేనే కానీ నాకు అప్పించింది వీళ్ళే అది నష్టం వచ్చింది వడ్డీతో సహా బాకీ అరవై ఐదు వేలు కట్టాలి మొన్న ఆరో తారీఖుని ఇస్తాను మళ్ళీ పదో తారీఖుని ఇస్తాను ఫైనల్ గా ఫిఫ్టీన్త్ ఇస్తాను ఇవ్వలేకపోయాను దాంతో వీళ్ళకి నా మాట మీద పూర్తిగా నమ్మకం పోయింది అందుకని నువ్వు ఒక్క మాట పలానా టైం కి ఇస్తాము తాను అని చెప్తే చాలు నేను చెప్పను నాన్న నువ్వు చెప్తే వాళ్ళు వింటారు లేకపోతే నన్ను చంపేసేలా ఉన్నారు నువ్వు గనక ఈసారి నాకు మాట సాయం చేయకపోతే నేను ఊరేసుకు చావాల్సిందే చూడండి మా నాన్న టైం చెప్పకుండా అలా లోపలికి వెళ్తున్నాడు అంటే గ్యారంటీగా డబ్బుతోనే వస్తాడు నాన్న డబ్బు తెచ్చావా ఈ తాడి నాన్న బాకీ తీర్చలేకపోతే ఊరేసుకు చస్తానన్నావుగా ఈ తాడు తీసుకెళ్లి ఏ చెట్టుగా ఊరేసుకు చావు ఎంత డబ్బు ఇచ్చానరా ఆఖరికి ఇల్లు కూడా తాకట్టు పెట్టి నీకు డబ్బు ఇచ్చానరా నువ్వేం సాధించావురా ఇంటి ముందు అప్పుడు మనం తయారు చేశావు ఇన్నాళ్ళకి ఊరేసుకు చావాలని మంచి నిర్ణయానికి వచ్చావురా ఈ నిర్ణయానికి నేను నూటికి నూరు మార్కులు వేస్తున్నాను చావు ఏమే సరోజనమ్మా ఏమిటండి ఏడే నీ పుత్రరత్నం ఇంటి పట్టున ఉండడా పండలకి వెంట్రుకలు ముడివేస్తూనే ఉంటాడా ఏదో వాడు తంటాలు వాడు పడుతున్నాడు ఏమిటండి మీరు కూడాను వాడిని ఎప్పుడో శత్రువు ఏంట్రా నువ్వు మీ నాన్నగా జడుచుకుంటా అందుకే మా అమ్మ అంటే మనకి చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు మన పార్టీ ఇదిగో ఈ రోజు కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ ఈ వారానికి కావాల్సిన రేషన్ ఏమిట్రా ఈ నీ సువాసన అవ్వా నీటైనా మాస్టారెంటికి నీచు తెస్తానా పొద్దున్నించి ఫిషింగ్ హార్బర్ లో పది బస్తాలు రొయ్యలు మోసాం 
దాని ఫలితమే సంచిలో ఈ రేషన్ ఒంటి మీద ఈ వాసన ముందు నువ్వు కానివరా నా చేత తినమ్మా తినరా ఏంటమ్మా ఇన్నాళ్ళు నీ చేత పెట్టావు ఇది నా మొదటి సంపాదన నువ్వు తినాల్సిందే ఏంట్రా అలా ఉన్నావు నిన్ను అందరా లెక్కించాలని పెద్ద పెద్ద బంగాళాలో ఉంచాలని ఏదేదో అనుకున్నాను కానీ ఏదీ జరగలేదు నేను కావాలని అడిగాను రావన్ నేను నీకు అప్పులు వాళ్ళ పెడ తప్పితే అదే పదివేలు పెడదలు తప్పడానికి నేను గొప్ప ప్లాన్ వేశానమ్మా ఇక నుంచి నేను ఫ్రీ ఏమిట్రా అది అది తెలియాల్సినప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ నువ్వు కోపం తెచ్చుకోకూడదు బాలాజీ ఉత్త మాయకుడు అని అనుకోవాలి ఒకవేళ నాన్నగారికి కోపం వచ్చిన ఆయన కోపం తగ్గిపోయిన తర్వాత బాలాజీ ఉత్తి అమాయకుడండి ఏ దురుద్దేశంతోనూ చేయలేదు ఏ దిక్కు తోచక చేశాడు అని సతి చెప్పాలి సరేనా సుజాత గురించి నాకు చాలా బెంగగా ఉందిరా తన బతుకు ఏమైపోతుందో ఏమన్నా భయంతో రాత్రులు నాకు నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు తెలుసా ఏమైంది మావయ్య ఇంకా ఏం కావాలి వరుసగా మరదలై పుట్టిన పాపానికి నిన్ను తప్ప మరి ఇంకెవరిని కట్టుకోనని మంకు పట్టు పట్టు కూర్చుంది ఓ పంచే మావయ్య సుజాతకి ఏదైనా బయట సంబంధం చూడు మంచివాడు నీకు నచ్చిన వాడైతే పెళ్లి చేసేద్దాం నాన్న నేను చాలా సార్లు చెప్పి చూసాం అది ఒప్పుకోవడం లేదు ఇందులో తన తప్పే ఉంది బావా చిన్నప్పటి నుంచి మొగుడు పిల్లల వరసలు పెంచింది మీరు అదే బంధంతో మేము పెరిగాం ఒక్కసారిగా తెంచుకోవాలంటే తనకే కష్టం కదా ఏమైనా సరే సుజాతను పెళ్లి కోపించే బాధ్యత నాది కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఏంటి గాంధీ గాంధీ అని కేకలేంటి వ్యాపారాలన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లో దిగా పొలిటికల్ పార్టీలో దూరితే అప్పుల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అందుకే ఈ టెక్నిక్ వాడాను అసలు ఫస్ట్ బీజేపీ ఊరేగింపులో దూరాను వాజ్ పై జిందాబాద్ అద్వానీ జిందాబాద్ అంబేద్కర్ బొమ్మ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయాను ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ ని క్యాచ్ చేశాను నువ్వు దాన్ని బ్రేక్ చేశావు అసలు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఏ పార్టీ పట్టుకోవాలో ఏంటో లేదా నేనే సొంత పార్టీ పెట్టాలో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఒకటే టెన్షన్ టెన్షన్ మీద టెన్షన్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నిన్ను ముసిగేసి నేను తీసుకెళ్తానులే థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ ఓ విషయం చెప్పు ఏంటి ఈ మధ్య నువ్వు నన్ను తప్పించుకొని తిరుగుతున్నావు మన ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోవడం మీ నాన్నకి ఇష్టం లేదు ఈ విషయం నాన్న అన్నయ్య చాలా సార్లు చెప్పారు నేను కూడా వాళ్ళకి నా నిర్ణయం చెప్పాను నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని చేసుకోనని చూడు సుజీ మీ నాన్న చెప్పిన దాంట్లో కూడా న్యాయం ఉంది నా లాంటి వాడికి తన కూతురు నుంచి పెళ్లి చేయడానికి ఏదని ఒప్పుకుంటాడు చెప్పు పీకల దాకా అప్పులు చేతిలో చెల్లిగా వాస్తు లేదు సంపాదిస్తానన్న నమ్మకం లేదు సుడిగాలికి నడివీధులు ఎగురుతున్న చిత్తుకాయతో లాంటి జీవితం నాది నా లాంటి వాడిని పెళ్లి చేసుకుని ఏ సుఖపడతావు చెప్పు ఇంతకి నువ్వు అనేదేంటి మీ నాన్నకు నచ్చిన వాడిని మంచి వాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది చూడు బావా ఎవరిన్ని చెప్పినా నిన్ను తప్ప ఇంకో వ్యక్తిని నా జీవితంలో భర్తగా ఊహించుకోలేను ఇట్స్ మై లైఫ్ డెసిషన్ చూడు అన్ని మనం అనుకుంటే జరగవు మనకి ఇష్టమైనవి దొరకనప్పుడు దొరికిన దాన్ని ఇష్టం చేసుకోవడమే లైఫ్ ఫార్ములా ఇంకో పార్టీ వచ్చేసింది నేను వెళ్ళాలి బాగా ఆలోచించు జై చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలుగు దేశానికి మాస్టర్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా వాళ్ళు సెర్చింగ్ ఆపేశారు బాడీ ఎక్కడుందో తెలియలేదు త్వరగానే మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తాం తీసుకెళ్ళండి
పంజాబ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి సెట్లగిన సిక్కు కుటుంబం రామాది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీత చదివాను రా శ్రీ శ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానం కంటస్థం చేశాను రా కనీసం ఆ పేరు తెలిసాను రా తెలిసాను రా మీకు చోరంక బచ్చే ఏమనుకోకుండా గారు వాళ్ళు మా ద్రాసి ఈ మధ్య వచ్చారు సరే బాలు అసరే కానీ పెంచినా ఎక్కడ ఆడ ఇంకా మీ బాగా ఇవ్వలేదండి ఇవ్వలేదు అందుకనే వాడి చంపి సముద్రంలో పడేద్దాం వచ్చాను అమ్మో సింగు బాకీ వసూలు కోసం వచ్చాడు దాక్కుంటే బెటర్ బాబోయ్ వీడు బోటు తీసేసుకోవాలి కనపడే చెప్తాను ఎవరు రేడు తెల్లారు కన్నా మందేశాడా అరే సూర్య నమస్కారం చేస్తుంటే మందేశాడు అంటా సూర్య నమస్కారం ఎక్కడి పెంచలే కాడు వీడు మాత్రం కనపడ్డు పెంచలే బోటు ఒకసారి కాకుండా నా బోటే అరే ఓ ఎక్కడికి పడిపోతావు పారిపోవడం కాదు సార్ నా బోట్ వస్తుంది వెళ్తున్నాను మీ బోట్ సంఘ తర్వాత ముందు నా బాకీ బోట్ వస్తే డబ్బులు వస్తే బాకీ తీస్తాను నలు పెట్టండి సార్ వదిలి పెడతాను పారిపోతా మళ్ళీ దొరకు సర్లేండి ఇప్పుడు నా బోట్ వచ్చింది అందులో చేపలు వస్తాయండి ఎంత చెప్పు లక్షన్నర వద్దండి అది మీకు ఇచ్చారనుకోండి రే మళ్ళీ నా బోట్ వద్దండి మళ్ళీ ఎంత వద్దండి నాకు ఆ లక్షన్నర కూడా మీకు నేను ఇచ్చారనుకోండి మొత్తం మీకు నేను అంత ఇచ్చాను మీకు నేను ఎంత ఇవ్వాలండి మీరు నాకు ఎంత ఇవ్వాలండి యాభై వేలు మరి యాభై వేలు ఎప్పుడు ఇస్తారండి 
సమాధానం చెప్పడం లేదు అంటే వీరు ఖచ్చితంగా మూగా వాడు ఇదెక్కడ గొడవరా బాబు తింటానికి నోరుంది కానీ సౌండ్ రాదా ఇతనికి మూగ భాష అర్థం అవుతుంది చూడండి వీడు మూగవాడే కాదు చెవిటివాడు కూడా ఇప్పుడు ఎలా రా బాబు వీడిని నా నిశ్శబ్ద మూగ సైగలతో ఎలా ఆకర్షిస్తానో చూడండి చూసారా వీడు మూగ చెవిటివాడు నేను మూగ భాష అడిగి తెలుసుకుంటా మిస్టర్ అయ్య బాబో నేను అమ్మాయిల బ్రోకర్ అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆంగిక అభినయంలో వీడి ఊరి పేరేదో తెలుసుకుంటా అంటే బెద వాడా నువ్వు చెప్పేది నాకే అర్థం కావడం లేదు వాడికే అర్థం అవుతుంది ఏంటి కాకూర కాగినాడ మనని అరే కాకినాడ కాదురా రైల్వే కొడూరు హైదరా సముద్రంలో మీకు ఎవడో దొరికాడంటగా వాడిని తీసుకుని మిమ్మల్ని ఎస్ఐ గారు రమ్మని చెప్పారు ఇన్ని తీసుకురమ్మంటే నన్ను తీసుకెళ్ళమంటామంటే ఆడి బాట నీకు అర్థం కాదు కానీ ఇతన్ని మా దగ్గర ఉంచడానికి సెక్షన్ ఒప్పుకో మా దగ్గర ఉంటే బడ్జెట్ ఒప్పుకోదు ఏమైనా సరే ఇతను మీ దగ్గరే ఉండాలి నేను కబురు పెట్టినప్పుడు తీసుకొచ్చి చూపించాలి ఇతన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒక్క గ్రామ్ వెయిట్ తగ్గిందా నిన్ను ఉరి తీస్తా అలాగేనండి ఖర్చులకు ఏమైనా నాకేం అవసరం లేదు సాయంకాలం మా కాన్స్టేబుల్ పంపిస్తాను ఒక బస్తా ఎండు రోజులు పీతలావకాయ పంపించు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ దీన్ని కానిస్టేబుల్ ఎందుకు అండి మేమే జాడీలో పెట్టి తీసుకొచ్చి ఇస్తాం కొండ నాలుగు మంది వేస్తే ఉండ నాలుగు ఉండేట్టు నా అప్పులకు తోటి ఈ తెలుసుకొని మేప లేక తస్తున్నాను టన్నులు టన్నులు లోపల మింగడమే కానీ నోట్లు వచ్చి మాట్లాడేంట్రా నీకు తోస్తావేంట్రా నువ్వు లాగుతూ నేను తోస్తున్నాను అంటావేంటి ఓహో నువ్వు తోసుకొస్తున్నావా బాబు నువ్వు కూడా కదా ఆకలి వేస్తున్నట్టుంది ఆంగికాభినయంతో లాక్కొచ్చాను డబ్బులు కట్టాలి చూసావా పాప ఏదో ఇప్పించు ఏంట్రా ఇప్పించేది నా సంచి టీ కొట్టు ఓ దానిలో పాలు తక్కువ పంచారు లేకుండా కొట్టు అదేంటది అదంతేరా ఈ టీ రుచి మరిగాడు అనుకో రోజు అభినయంతో ఇక్కడ లాక్ వస్తాడు దాంతో మన సంచి కాస్త ఖాళీ అయిపోతుంది స్పెషల్ టీ ఏంట్రా టీ ఇంత దరిద్రంగా ఉంది మీరే కదా పాలు తక్కువ పంచారు లేకుండా నాకేమన్నానా ఆడికేమన్నాను ఏడ్రాయుడు పారిపోయినట్టు అమ్మయ్యా ఎలా వచ్చాడో అలా వెళ్ళిపోయాడు రా పీడ విరగడైపోయి ఈడ విరగడం కాదు ఇన్స్పెక్టర్ మనల్ని ఇరగొడతాడు అయ్యి బాబు హలో 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 నేను బాలాజీ బాలాజీ ఫ్రెండ్ అని మాట్లాడుతున్నాను ఓహో ఏం కావాలి అవును అక్కడ వాళ్ళ మావ కూతురు సుజాత ఎలా ఉంది వాళ్ళ అమ్మా నాన్న బాగున్నారా మీరు పెద్దలు మీరే ఎలాగైనా ఆమెను ఓదార్చాలి ఏం బాధపడే లాభంలే ఒక ఏడు పేజ్ సరిపెట్టుకుందాం అనుకున్నా వాడి శవం కూడా కనపడలేదు ఏం బాబు నీకు కూడా ఏమన్నా బాకీయా నేనే వాడికి ఇవ్వాలండి నువ్వు ఇవ్వాలా అడుకో అరే 
నేను ఈ పంజాబీ హౌస్ కి తెలుగు మేనేజర్ నేను చాలా విచిత్రమైన మనిషిని నా కళ్ళు ప్రత్యేకమైన మనిషిని నా డ్రెస్ చెప్తున్నాయి నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ నేను చెప్పిన పని చెప్పినట్టు మీరు చెయ్యకపోతే చెయ్యకపోతే నావి పగులుద్ది ఈ ఇంట్లో అందమైన ఆడవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతుంటారు వాళ్ళు ఎవరిని మీరు కన్నెత్తి చూడకూడదు వేలెత్తి చూపించకూడదు మా దగ్గర పనిచేస్తూ మా ఆడపిల్లని వేలు చూపిస్తున్నావు మేము అంటే ఎవరు కూడా ఉన్నా మీ పేరు లేమిటి నా పేరు రంపో రమనండి వీడు మూగవాడు పేరు ఇంకా పెట్టలేదు మీ ఇద్దరులో బూట్ పాలిష్ ఎవరు బాగా చేస్తారు నాకు బూట్ పాలిష్ చేయడం రాదు వీడు బాగా చేస్తాడు చేస్తారండి అచ్చా వానివాడైతేనే నేర్చుకోవాలని తపనతో జాగ్రత్తగా బాగా చేస్తాడు వాడద్దు నువ్వే చాయి బూట్ పాలిష్ నేర్చుకో అరే ఓ పత్తర్ కా పుత్తర్ ఓ సబ్ బూట్ ఊరుకో దేవు ఇవన్నీ పాత బూట్లు తోటి పాలిష్ ఎలా చేయాలో ప్రాక్టీస్ చేయి అప్పుడు కొత్త బూట్లకు ప్రమోషన్ ఇస్తాం ఈ బూట్ల గుండెని ఒట్టి చేతితో పాలిష్ చేయడానికి నేనేమన్నా అల్లా ఉద్దీన్ భూతాండ ఇవన్నీ ఫుట్ పాత్ మీద పాలిష్ చేస్తుంటే రోజుకు మూడు బోట్లు కొని ఉండేవాడిని బోట్ కోసం బూట్ల పాలిష్ ఇందాక నాకు రాదు అంటే నన్నే చేయమన్నాడుగా ఇప్పుడు వచ్చు అని చెబితే వీరికిస్తాడు నాకు ఉతకడం బాగా వచ్చండి నేను బాగా ఉతుకుతాననే మా వీధిలో వాళ్ళంతా బట్టలు నాకే వేసేవాళ్ళు నేను బాగా ఉతుకుతా ఉతుకు పూసిన బిడుదు నాకు వీటికి రాదు నాకొచ్చు 
వీడికి రాదు నాకు వచ్చు అయితే నువ్వే ఉతుకు కాస్ట్లీ బట్టల్ని తెలియని వాడు ఉతికే కంటే తెలిసింది ఇలాంటి వాడు ఉతకటమే మంచి చూడరా మీరు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకునే బట్టలు ఉతుకుతుంటే నువ్వు టైటానిక్ షిప్పులు వదులుతున్నావు టైటానిక్ షిప్పులు నీ షిప్పులు ముచ్చేస్తా నీ షిప్పులు ముచ్చేస్తా ఇంకా వాళ్ళంతా నా చేత గాడిద చాకిరీ చేయిస్తున్నారు వాడికేమో మంచి బట్టలు ఇస్తున్నారు కొత్త నుడిలా చూస్తున్నారు వాటికి నాకు డిఫరెంట్ ఏంటంటా అమ్మా పొద్దున్నుంచి వేస్తూనే ఉన్నారు ఉతుకుతూనే ఉన్నాను ఇవన్నీ మీవేనా నేను దొరికారు కదా అని పంజాబీ లాండ్రీ ఏమన్నా పెట్టారా జల్లి కరో ఇది ఎలా ఉతుకుతావేంటి ఇది ఫైర్ బాల్ గారిది ఫైర్ బాల్ అంటే పెద్ద సింగారా ఆయన కూడా గడగడలాడే సికిందర్ సింగ్ ఇంకో సింగ్ ప్రస్తుతం ఆయన పంజాబ్ లో ఉన్నారు ఆయన పేరు చెప్తే ఈ ఇంట్లో అందరూ ఉత్త పోసుకుంటారు ఏ ఈ ఇంట్లో అందరికి అతిమూత్ర వేద ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ ఆయన బట్టలు కూడా చాలా గౌరవంగా ఉతకాలి అలాగే మీరు ఇందులో విషయాన్ని తీసుకోండి ఈలోగా వీరిని ఉతుకుతారు ఇది ఎలా ఉతుకుతావంటే ఇది ఇంకా పవర్ఫుల్ లేడీ ఫైర్ బాలా కాదు సికిందర్ సింగ్ గారు చెల్లెలది ఆయన అంటే అందరికీ హడల్ ఈవిడంటే ఆయన హడల్ కానా కానా ఏం కాను అంజత్ ఖానా షారుఖ్ ఖానా కానా కానా కాదు రంపం రమణ పాగల్ చలహట్ పోరా కాన అంట కాన ఏయ్ కాన అంటే కాన్ కాదురా తిండి చపాతి అదా ఆకలి దంచేస్తుంది ఒక యాభై చపాతీలను తింటాను పదం అర్థం పద పద పదకి కాన ఒక్కసారి వాడితో వద్దని చెప్పాక మళ్ళీ ఆ రోజుకి ఇక తిండి పెట్టడు అన్నా ఆకలేస్తుంది చచ్చిపోతాను ఏమన్నా పెట్టించన్నా అబ్బా ఒక పంచె కిచెన్ లో మన క్యాండిడేట్ కజురహ బుల్బుల్ ఉంటుంది సరే వెళ్ళి నేను చెప్పాను అడుక్కో అడుగునే ఉన్నా ఉంటే గీకి పెడుతుంది అడుక్కో ఇదిగో ఒంటర తల్లి నాకు ఈ చపాతీలు పరోటా అలవాటు లేదు కానీ తెలుగు వాడిని అన్నం అన్నా కాదు అన్నం ఈ వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ అవుతాను రేపు రేపు రేపని అందరి వంట వాళ్లకు తెలిసే అరవారి కాబోలు అరిస్తే పోలా రేపే రేపు రేపే రేపు ఇదేం బాచరా బాబు చాలా అంటే తిండి రేపు అంటే కొడతారు అప్పుడు బెబ్బే నన్ను ఒక్కడనే వదిలేసి నువ్వు ఒక్కడివే మేసేరు ఏమన్నా బాగుందారా బాబు నాకు కానీ ఎలా తింటున్నావు రా బాబు లబక్ లబక్ మని ఈ చప్పిడి రబ్బరు నానబెట్టుకు తినాలి కూరో చారో వెయ్యి
और कुछ होना क्या बेबे <laughs> अन्नी रे वीडू माट को मूगे कावल सौंडी करेक्ट लिखाई अदे सौंडि पूजा नीक मन चूपा चाल आश्चर्य पता रा पन चेरा चूपस्ता पाप चूड़वे अतु नीलागे मूगवा अरे उल्लू खपटे मुझे बाता है चूड़ा ले तू सार चूड़ा कुड़ा ने इन तो छाड़ को ढूँढा मिम्मल ने कहा तू सार आ बेबे गांडी कुड़ता हमारे कुट्टे मैं कुत्ता की लिंडी पापा मोगड़ कुड़ता हुआ सुपर दे पुत्तर अयो राइट हाँ बोपिंजो राह बोपिंजो बोपिंजो आ बोपिंजो बोपिंजो आज कोचिंजो आ कोचिंजो कोचिंजो चंपस्तो बिंदो पूजा मैडम पंदरी महाना
నీకు మాట్లాడడం రాదు గానీ పాటలు పాడడం వచ్చా తెలిసా కూడా ఇంకా నాటకాలు ఆడుతున్నావా నీకు నిజంగా మాట్లాడడం రాదు కదా నీతో ఎలా మాట్లాడించాలో నాకు బాగా తెలుసు మీ పాదాల చెంత ఉన్నాను రక్షించండి సేవ్ మీ బచావ్ నేనొక విచిత్రమైన మోగవాణ్ణి నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం అందుకే మోగవాణ్ణి అయ్యాను కిడ్నీకి మూకి సంబంధం ఏమిటి నీ కిడ్నీ ఏమన్నా నీ నోట్లో ఉందా ఎక్కడుండాలో అక్కడే ఉంది ఇది పనిచేసిందా ఈ కంఠం కంచు కంఠం ఆగి పడుకుందా ఈ కంఠం ఒక్కటి మాత్రం నిజం నేను దుర్మార్గుని మాత్రం కాను మా మామ బాకీ తీర్చిన వెంటనే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను కాదుకూడదని మీరు అలర్ట్ చేశారనుకోండి నేను ఈ బావిలో దూకి చావడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు నీళ్లలో దూకడం నాకేమి కొత్త కాదు వద్దు లేని వేం చావకలేదు నువ్వు మూగడివి కాదన్న సంగతి మాకు తెలిసినట్టు ఇంకెవ్వరికీ తెలియకూడదు అలాగని చెప్పి నిన్ను నమ్మేసి క్షమించేశావని అనుకోకు నీ గురించి ఆలోచించి రేపు నిర్ణయం తీసుకుంటాను జాగ్రత్త ఏంటి మూర్తన్నా అంత గట్టిగా నవ్వుతున్నావు రోజ్ వస్తున్నాయిలా రాత్రి ఓ కళ వచ్చింది ఆ కళ్ళలో మన ఇద్దరు వాటితో మందు కొట్టాం చిత్రం ఏంటంటే ఉన్నట్టుండి మాట్లాడాడు అవును నోరు మూయిరా బెదవా అన్నాడు కదా నా కళ్ళ మాట్లాడేది నీ కళ్ళ తెలుసు ఆ కళ్ళ నేను కూడా ఉన్నాను కదా నిన్న అన్నది నాకు వినపడదా అది కాదు ఆ కళ్ళ ఏమైందంటే ఏమిటి అలా ఫీల్ అయిపోతున్నావు ఇప్పుడు పెళ్ళైపోయిందా ఏంటి నేను చెప్పాలా ఏంటి అంతా తెలుసు కూడా సికింద్రాన్ని అనుకున్నాడంటే అతన్ని ఎవరు ఒప్పించగలరు నీకు మంచి మగుడిని చూడాలన్న పట్టుదలతో అతను చూసిన సంబంధం నీకు ఇష్టమా కాదా అని అడగడం కూడా మర్చిపోతున్నాడు నువ్వు బాధపడుకో ఈ పెళ్లి జరగదు తప్పించే ప్లాన్ వేసా చెడగొట్టే మనిషిని చూసా వస్తాడు చూడు బేబీ వస్తే ఈ నైట్ కి నైట్ కింద సెటప్ చేసా హౌ ఇస్ ఇదిగో 
ప్రేమలేఖ నాకు ప్రేమలేఖన అంటే చచ్చేంత సిక్కు కొట్టానంటే మొహం వాచిపోద్ది ఇది లవ్ లెటర్ కాదు చూడు అక్షరాలు తెలుగే కానీ భాష తెలుగు కాదే అది తెలుగులో పంజాబీ పూజ ఆర్ మే ఇది గట్టిగా చదవడానికి కాదు ఈ మ్యాటర్ అంతా పంజాబ్ కి సీక్రెట్ గా వెళ్ళాలి ఈ లెటర్ తీసుకుని పంజాబ్ వెళ్ళాలా నువ్వు వెళ్ళకర్లేదు నీ గొంతు వెళ్తే చాలు ఉండు నంబర్ డైల్ చేసేస్తాను అక్కడ హర్బజన్ సింగ్ ఉంటాడు అతనితో ఈ మ్యాటర్ అంతా చెప్పు హలో अगर तुम पूजा से शादी करने की कोशिश किया तो हम खुदकुशी करेंगे क्या नव चेपेवंटर చెప్పావంటే నువ్వు మూగడి కాదని బయటపడి నీ వీపు పంజాబీ దాబా వద్ది చెప్పా చెప్ప 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 బెంచ చెప్ప చెచ తెలియని భాష అనవసరంగా వేలేటి ఇరుక్కున్నాను చ ఏంటండి ఎందుకు అలా కంగారు పడుతున్నారు ఎవరో పెళ్లి కొడుకు ఫోన్ చేసి పెళ్లి చెడగొట్టారు ఎవరు ఎవరో తెలియదు ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ కి సికింద్ర వస్తున్నాడు అయ్యో సికింద్ర వస్తున్నాడు పెళ్లిందా तुम हमारा रात्रि पगलो बीच में बीच लो सैतान बन के आया है सरकाल को नुकुन तिंदा आये बाबू ही लेटर बिड़ क्या दुर्गंधे कोंपा मुनी भी पहने आये आये हाँ ये न्यूज़ आता है आसाले पंजाबे पाइगा मोगोड़ दे लेले पंजुस का भैया एक तो एक तो हाँ नहीं करा सिंदा मुझे आगे का ये तापुरा ఇది పంజాబీ హౌస్ లో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నా క్లాస్ రాకరా ప్లీజ్ ఎందుకు అంటే కొడుతున్నావు 
मनाली ताऊ जी पूजा करो जी हरि पदम सिंह को फोन चेस दे बीड़े वाड़ा वाड़ फोन जी टू एट वाड़ फोन चेस नता लेटलो ने उन्हें बच्चों ने बातें करता हुआ वाड़ से पढ़े बैठी वाड़ बातें करो नोर नोर मोगा डे वाड़ मोगा डा कौन है घर पड़ को आ उत्तरों आड़ी का द मिम्मली प्लीज एग्जिट कंडी वैलेंटी एग्जिट कंडी प्लीज हाय आप जाओ ना जब आप आप मैंने जाया था जब आप आप जब जब आप आप पूजा ये लाओ नडी बाला जी पहले ना नडी को बुते चच पे उन्हें औरों ना आधे तप्पु इधर अंता यार को सों नी को सोएगा नू बाला जी नी प्रेमिस तो ना वा बालाजी की नींद चपाला, आई बाबू योते, सिकंदर ने की विषय तेरे से मर मुग्गन ने चंपा सारू। पूजा, पूजा, पूजा। ये कहने चो रावण बैंटी, ये पंजाबी हाउस लो पढ़ने बैंटी, हार्बाजन सिंह की नैनो फोन चेड़ बैंटी, सिकंदर चेतलो चेरगड़ बैंटी, ये द मिच्छा, लेका, कादकु मच्छा। बालाजी, नींद � ఎందుకు ఇక్కడ బానే ఉంది కిచెన్ కి దగ్గరగా నువ్వు ఇక్క నుంచి పర్మనెంట్ గా షిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఆ ఫోన్ చేసింది నువ్వే నన్ను అనుమానించి సికింద్ర అన్నయ్య నిన్ను చంపబెడ కదా ఇప్పుడు నువ్వు మూగడి కాదు నీకు మాటలు వచ్చే అని తెలిస్తే నీ తాళ్ళు తీసుకొని పంజా వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు ఇక్క నుంచి చెక్కే నో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్క నుంచి కదన దంచుకోలేదు నేను ఎఫర్ట్స్ కోసం వచ్చిన మనిషి అండి నాకంటూ కొన్ని బిజినెస్ ఐడియాలు ఉంటాయి నేను అనుకున్న డబ్బు సంపాదించేంత వరకు ఈ పంజాబీ హౌస్ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కదలను ఎంత 900000 300000 రూపాయలు ఆ Yes. पिच्ची पिच्ची वैशाले को मारिया दुगा निवेकन निचे वेलग बोते आप फोन चेसे नुवे ननी सिकंदर ने तो चप्पन चप्पु कोण्डी हासलो पंजाबी नाके कुड़ चु आ लेटर रास इंदी ना तो फोन चेंज चिंदी मीरे ननी सिकंदर सिंगार तो चप्पन हो यंत्र कंटे पूजा कार्य की पेड़ी चरगटो युवड़ किस्तों लेदु पेड़ी मेरे ब्लैकमेल चेस देने ने सुपर ब्लैकमेल चेस्टा नो चप्पा वाला का कच्चे तंग कच्चा चप्पा वाह हंड्रेड परसेंट चप्पा चप्पू या पूजा कैरेक्टर नार्मल इंचारण करें वाली कहने आओ फोन कॉल के लॉन्चिंग आवडी कर दो मानो नेशनल ट्रैवल्स हो कार्टन इंडस्ट्री स्वास्थ्य से फोन कॉल फटिंग कॉर्ड था � ना चले ले मात्रा ये बना ना ना। शाबाश, पूजा बेटी, आप फोन ये सुनवाने निकु चढ़ी जाए यार दोस्ते, अभी निकु मंचे दर गिन्दी। ने निकु पहली चेड मने दे, ना बाजे तो तिरछ कोड़ा, अंधे कने ना बरोने दिन कोड़ा कादम मार, ने वन्टे मांदर के प्राणों, ने ने प्राणों का चूस कोने वड़े चेतलों ने पड़त पिंचले पिंचले ना मार्टिन पिंचले ये कौन है ये टीली फिल्म देना सांची मोगन जैसी नोर लेनर जैसी इन टीली पार्टी कल से दबी दबी ने बढ़ता रहा पिलो पिलो सर पिंचले ये विषय ना द्वारा नहीं दिलचस्त नहीं दिलचस्त है उज्जवल बोलने पिंचले ये नी उज्जवल में देना सांची ना तो बढ़ो चे चेदे एंट्रा नू विकट उन्डी ना पीए वाई उन्डी पांड कोटी सवा अधिकार तू नू विकट आरा आ इकट आरा नू वो नोट ले रहे नू मुंह कोड़े जोड़ कोड़ा इंटिल पाजी कैसे करता है इंटिल चला या ये तो चिन्ना परपाट जरूर पहन दिलावा है इटी इटी चिन्ना परपाटा अरे इटारा चिन्ना परपाटा दी चिन्ना परपाटा 
मरी पुटे उद्योग मल्ली गुड़व चेस्टवा चूड़ नीक अन्नी कल ने दाका वस्त वो डबू खर्च पे ना फस्ट तारीख वी आबू तीस बैंक इधो नमस्ते मैडम अतन मोगवा मन आफी पंचे चाली नीचे मूगोड़े पंपीचारूं नमस्कार अंकेला <laughs> बंगलादेश अंके आड़ अम्म की बाबू की नाग दी कोंप का चुस्तना यदो सामें चपेन एवड़ो बति की सची एडनी अला सामने बतकने बाकी कावाले वे अंत का सचिवा तिटक बाकी इच्छी नोड़मे सिंपति लेगोट नोड़मे सिंपति अंक नीतमे तलापा वे मल्ले आगूद मंचोड़ी माइक चपे मेदावे एवड़ो बाकी इंसूर चचपाड़ी इन अबला नमन दाखिल आधार 
ఇదిగో నేను ఆడి ఫైనాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కంపెనీ నా చేత ఓపెన్ చేయించాడు ఆ పక్కన వాడే వెనకాల అడ్రస్ ఉంది శవాన్ని పోల్చుకోవడం కోసం ఫోటో ఎంత తిరుగుతున్నాను సర్లే నువ్వు వెళ్ళు మరి ఫోటో ఉండే నీ మేము కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాం సరే చూసావా వీడి వెనక ఎంత కథ ఉందో వీడి మామూలు వాడు కాదు వాళ్ళు వెతికే డెడ్ బాడీ వీడిదే అడ్రస్ అని చూడు నువ్వేదే సీరియస్ గా తీసుకో వీడేదో మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి మన ఇంట్లో చేరాడు వీడిని తక్కువగా అంచనవే కూడదే వీడిని ఎలాగైనా సరే ఇంట్లోంచి పంపించేయాలి పూజా పూజా రావుజీ పదకొండు గంటల లోపల టెండర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ డబ్బు కట్టకపోతే మనం లక్షల కాంట్రాక్ట్ మిస్ అయిపోతాం మీకు తోడుగా మూర్తిని కూడా తీసుకెళ్ళండి వాడిని తీసుకెళ్తా ఏ పని కూడా అవుతావు వాడిని తీసుకెళ్తాను ఇదిగో నువ్వు తావుజీ కూడా సికందార్ అయి సార్ నేను చెప్తాను చూసావా నాకు కూడా మోక భాష వచ్చేసింది సికిందర్ బేట మీ పెదనాన్ని ఇంతవరకు రాలేదు ఇంత ఆలస్యం ఎప్పుడు అవ్వలేదు రాత్రి పది అయింది మాజీ టెండర్ పని మీద వెళ్ళారు కదా అక్కడ ఆలస్యం ఉంటుంది మీరేం కంగారు పడకండి అది కదా భయ్య పెద్ద ఆయన చాలా డబ్బుతో వెళ్ళారు పైగా ఆ మూగుని కూడా తీసుకెళ్లారు ఆయన దగ్గర అంత డబ్బు నట్ అతనికి కూడా తెలుసు అంటే డబ్బు చూస్తే ఎవరికైనా దురాశ కలగచ్చు కదా అందుకే వాడు ఏమన్నా చేశాడేమోనని భయంగా ఉంది హలో పోలీస్ స్టేషన్ నువ్వే నా మూర్తి అవునండి అతను ఇక్కడ ఎంతకాలంగా ఉంటున్నాడు రెండు నెలల నుంచి అండి అతను మీ వాడేనా అవునండి ఎంతకాలంగా తెలుసు మా వాడే కదా కొత్తగా తెలిసేదే ఉంది బల్వేందర్ సింగ్ గారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా ఫోన్ చేశారా చేయలేదు మేమే మా బంధువులందరికీ ఫోన్ చేశాం మా ఆఫీసర్కి ఫ్యాక్టరీస్కి మెసేజ్ పంపించాం ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు సార్ మెసేజ్ హలో స్పీకింగ్ సార్ మనం వెతుకుతున్న అతను దొరికాడు సార్ ఎన్ని అడిగినా ఏమీ సమాధానం చెప్పట్లేదు అతన్ని లాకప్లో ఉంచాం ఓవర్ ఓకే అతను దొరికాడట ఎంత అడిగినా ఏం చెప్పడం లేదంట నే వెళ్ళి తెలుస్తా నన్ను హాస్పిటల్ లో చేర్పించి డబ్బు తీసుకెళ్లి టైం కి టెండర్ కట్టాడు ఇదిగో ఆ టెండర్ మనకే వచ్చింది కాకపోతే మందుల కోసం వెళ్ళి నా కుర్రాడు ఇంతవరకు రాలేదు ఈ సంగతి మీతో చెబుదామని ఇక్కడికి వచ్చాడా ఎలా వస్తానండి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి చితక తన్నిస్తున్నాడు ఎందుకది ఎందుకనా మిమ్మల్ని చంపి మీ డబ్బు దోచుకుపోయాడని జరిగిందానికి మాకు చాలా బాధగా ఉంది రాత్రంతా మీరిద్దరూ రాకపోయేసరికి పెద్ద ఆయన్ని చంపేసి ఆ డబ్బు తీసుకుని పారిపోయాను అనుకున్నారు కదా హత్యలో దొంగతనాలు నేర్చుకుని ఉంటే నా కథ ఇంకోలా ఉండేది నా గురించి ఈ లోకం ఎప్పుడు తలకిందులుగానే ఆలోచించింది నా వాళ్ళు కూడా నన్ను పిచ్చికెత్తగానే అర్థం చేసుకున్నారు చివరికి దేవుడు కూడా ఎదురెదులేక చావాలనుకున్న నన్ను బతికించి అటు ఇటుగా ఒడ్డున పడేశాడు నోరు నా మోగవాడిగా అందరూ ఉన్న ఎవరూ లేనివాడిగా కొత్త జీవితాన్నిచ్చాడు ఇప్పుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నది ఈ బాలాజీ కోసం కాదు బాలాజీ చేస్తే వచ్చే ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు కావాల్సిన నా శవం కోసం కానీ ఎలా నా శవాన్ని నా భుజం మీద మోసుకెళ్ళాక మా వాళ్ళని మా ఇంటిని అప్పుడు వాళ్ళు తగలబెట్టక ముందే నా శవం మా ఊరు చేరాలి ఇదిగో సార్ బ్యాంక్ లో పది లక్షలు రాజేసుకొచ్చాను సార్ 
మనం ముప్పై లక్షల రూపాయలతో ఫైనాన్స్ కంపెనీ మొదలు పెట్టాం మరి ముప్పై రెండు లక్షలు అసలే వచ్చింది అంటే మనం అప్పులు ఇచ్చాం కదండి అవన్నీ వసూలు చేయడానికి మరో రెండు లక్షలు ఖర్చు అయిందండి వసూలు చేస్తే లాస్ అయినా వస్తుంది వసూలు కాలేదు కాబట్టి లాస్ వచ్చింది సార్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సికింద్రకి తెలియకుండా ఈ వ్యాపారం మొదలు పెట్టాం తెలిస్తే ఏమంటాడు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే సికింద్ర భయ్య ఏమి అండు ఏమిటి ఆ ఫైనాన్స్ కంపెనీని పూజా పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఆ లాస్ కూడా పూజా అకౌంట్ లో వేయండి అప్పుడు సికింద్ర అనే ఏమి అండు ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చిన పది లక్షలు మాకిస్తే పూజా పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పది లక్షలు అందులో వేస్తాం తర్వాత పూజా అండ్ బల్వీందర్ సింగ్ పేరు మీద ఇంకో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ పది లక్షలు అందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి లోన్స్ ఇస్తాం అవి వస్తువులయ్యాక మీ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మరి పూజా అకౌంట్ లో డబ్బు మీరు ఇచ్చారుగా పది లక్షలు అబ్బా నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి ఇదిగో పది లక్షలు ఇచ్చాను ఏం చేస్తాను చేయి తీసుకున్నావు పూజా అకౌంట్ లో వేసాం వేసారు అక్కడి నుంచి పూజా బల్వీందర్ సింగ్ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం చేసారు అక్కడి నుంచి మీ పర్సనల్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం చేసారు మరి పూజా అకౌంట్ లో ఇచ్చారు కదా ఇచ్చాం మరి బలవంత్ సింగ్ అక్కడి నుంచి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కదా మరి నాకు అక్కడి నుంచి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా సార్ ఇందులో ఏదో మనం లెక్కల్లో పూరడి పిల్లలకి తెలియకూడదయ్యా పది లక్షలకి ముప్పై లక్షలు నేను ఇంత అందంగా ఉంటారని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ కోమలత్వాన్ని చూస్తుంటే నాకే మూర్చ వస్తుంది నీ అందం చూసుకుని మురిసిపోడానికి కాదు నీకు ఈ బట్టలేస్తుంది పెట్టుకింది పెట్టు ఇది తిరుగు చూడు ఇది మామూలు విషయం కాదు ఇది చాలా తెలివిగా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన పని ఏమిటి పెట్టె కింద పెట్టడం పళ్ళు రాదు ఈ విషయం మన ముగ్గురికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి తెలియకూడదు సికిందర్ గారు కూడా నీకేమైనా మతిపోయిందా అసలు నీకు మేము ఏం చెప్పాము నీకు ఏం అర్థమైందో మొత్తం చెప్పు ఒక్క రీలు కూడా మిస్ అవ్వకుండా మొత్తం కథంతో చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి కుడికాలలో బయట పెట్టి ఎనకాలు బస్సులో పెట్టి ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు పెట్టి విశాఖపట్నానికి టికెట్ తీసుకుంటాను విండో దగ్గర సీటు తీసుకుని విశ్రాంతిగా పడుకుని విశాఖపట్నంలో లేస్తాను అక్కడ నుంచి భీమునిపట్నం వెళ్లి రమణ మహర్షిని కలుగుతాను రమణ మహర్షి కాదు రమణమూర్తి మాస్టర్ ఏస్తారో ఆ డబ్బు ఆయనకి ఇచ్చి ఇది చనిపోయిన మీ బాలాజీ అని ఈ ఏడోటాలు చనిపోవడాలని కాదు బాలాజీ అని చెప్పు చాలు అలాగే చెప్పి ఇచ్చి మరి వస్తాను మరి వాళ్ళ మావయ్య ఇంటికి వెళ్ళమన్నాను మరో బస్ చూడండి మీరు చెప్పిందంతా ఈ పేపర్ లో రాసుకుని జాగ్రత్తగా జేబులో పెట్టుకున్నాను నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి మీరు కంగారు పడకండి ఒక్క మాట చెప్పండి అసలు బాలాజీ ఎవరు వాళ్ళ నాన్నకి ఈ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆ పనికి నేనే ఎందుకు వెళ్ళాలి మీరెందుకు వెళ్ళకూడదు చెప్పిన చెయ్యి లేకపోతే పంజాబ్ పంపిస్తాం పంజాబ్ రమణమూర్తి గారు రిలీజేనా అడ్రస్ చేతిలో పెట్టుకుని అన్న అడుగుతారండి మీకు తెలుసో తెలీదో చిన్న టెస్ట్ చేశారు ఇలా మనం అరుచుకుంటూ కూకుంటే మనకి రిలీజేనండి మీలో రమణమూర్తి మాస్టర్ ఎవరు ఎందుకండి ఎవరండి దేనికండి తెలిందే చెప్పరా చెప్పరా అయితే నేను తెలుసుకుంటాను తెలుసుకో రమణమూర్తి గారు రమణమూర్తి గారు నేనే ఎవరు నువ్వు నేను నేను భూతాన్ బలవందర్ సింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి వచ్చాను కొత్త బాకీలాడి బా ఎంత ఇవ్వాలి నీకు చూడు నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కావాలంటే నువ్వు కూడా వెళ్ళి ఆ లైన్లో నడపడు పని ఈడ్చిదన్నా ఇవ్వడానికి చిల్లి కావలేదు ఏమిటి ఆయన నన్ను హింసిస్తారు వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళి నువ్వు కూడా లైన్లో నిలబడు అది కాదండి ఆగండి పొద్దు నుంచి అంచేట్టుకుని నిలబడ్డాం ఎదో లాగా నిలబడతానా బాకీ అడగడానికి కూడా రూల్ ఉండాలండి మేము పయార్టీలో ఉన్నాం వీళ్ళంతా వెయిటింగ్ లిస్ట్ మీరు వాళ్ళ వెనకాల ఉండాలా నేను బాకీ అడగడానికి రాలేదండి డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చాను ఏంటన్నారు డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చాను చూడండి మీ అబ్బాయి ఈ సంవత్సరాల క్రితం మా చిట్పెట్ కంపెనీలో చిట్ వేశాడు ఎంతకాలానికి డబ్బు తీసుకోవడం రాకపోయే సరికి ఎంక్వైరీ చేస్తే చనిపోయాడని తెలిసింది ఎల్ఐసి ద్వారా మీ అడ్రస్ తెలుసుకుని ఈ డబ్బు మీకు అందజేయాలని వచ్చాను ఏంటి అందులో డబ్బు ఉందా ఆ డబ్బే కావాలంటే చూసుకోండి నీకు చెప్తే నువ్వు ఒప్పుకోవని నీకు చెప్పకుండానే ఆ పది లక్షలు మీ ఇంటికి పంపించావు పూజాయే ఆ డబ్బు ఏర్పాటు చేసింది చాలా థ్యాంక్స్ అండి కన్న కొడుకు నేను వాళ్ళకి కాకుండా పోయినా కనికరించి మీ నన్ను ఆదుకున్నారు తెలిస్తే వద్దనేవాడిని కానీ ఈ పరిస్థితిలో వద్దని అనలేను అనుకోండి ఎవడో మీ రుణం మాత్రం తీర్చుకుంటానండి తీర్చుకుని కానీ ఇక్కడి నుంచి కదలను జస్ట్ మినట్
what a beautiful signature. Take it. Hmm. Ye ente de? Meri chure padhi lakshal ki na blank promissory note. Matter meera ras kundi. Vadi mood rupailu. Aar nalla datte chakra vadi jis kundi. Take it. Namaskar vandi. Yar ga vale. Makeal Gopal Rao aur meera na. Aun ne ne ye? Choose the pothan achcha nindi. Chodu. Aha. Kaba. Alagi. Aaj. Ye do parimi do achcha ne. बालाजी मरदल सुजाता चला तक माटाटो फोटो इकड़ेटी सारा बाल इतना अवन बालाजी के बेस्ट फ्रेंडन वीकने कदा रायड़े बालाजी अंदेक्टर्स कर्म सरपेदी मूड़म बंधव सामजनाड़ो बाव तो एडड़ू वैसा आड़ी भर्त तो उड़ल भर्त पोगातर आध्यता भर्त बदल तरदीर अनर्धमनी इंटल अलंकार इंकड़ू विषय ना दीकर चूड़ आई 
love you. अंटेक मुंबा 
అంటే పుట్టక ముందు పుట్టిన తర్వాత కాదు కదండి నా హృదయంలో పెట్టుకుని పెంచుతున్నానండి ఏమండి నాకు తెలియక అడుగుతున్నానండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎందుకు అడుగుతున్నారండి ఏదో నోరు లేనాడు తెలిసో తెలియకో కాలో చేయో ఆడించాడు అనుకోండి ఆడు ఉద్యోగం మాత్రం పీకెక్కండి బాబు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది తీసేయటం కాదు ప్రమోషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను జీతంలో జీవితంలో అతని తల్లిదండ్రులు ఎవరు అదే మాత్రం ఆడచ్చండి బాబు కడుపు చిచ్చుకుంటే దోళ్ల మీద పడుతుంటారు ఆడికి తల్లి అయినా తండ్రి అయినా అక్క అయినా చెల్లి అయినా సముద్రం అయినా శాపన నేనే బాబు మీ వాడిని మా కుటుంబంలో ఒక్కటిగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను చేసుకోండి దానికి ఏముందండి గడ్డం పెంచి తలపా కట్టాడు అనుకోండి మీ సింగిల్ హంగ్ చేసి తీసుకోండి బంధువుగా చేసుకుంటున్నాం చేసుకోండి మా చెల్లెలు కథ అంటే చాలా ఇష్టం మీ చెల్లెలు ఏంటండి నా సంచి తాస్వామిని ఆడంటే ఇష్టపడుతుంది ఎందుకంటే ఆడు పర్సనల్ టాలంటదండి పూజను అతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయదలుచుకున్నాను ఆలోచించుకుని చెప్తాలండి అది అంత అర్రిబురిగా తెలియ ఎవరం కాదు కదండి ఆడంగులు కన్సల్ చేసి చెప్తాలండి మరి ఏమిటది నీ దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందా నై నేను పొగలు ఇంతకాలం ఎదురు చూసింది పూజా పెట్టిని ఇలాంటి దారిని పోయేవాడే కథ పెట్టడానికి ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నావు రా పూజా దాని ముందు నిలబడ్డానికైనా వీడి కనకత ఉందా అదతని తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది ఇంతకన్నా అర్హత ఏముంది ఇంతకాలం నేను ఎదురు చూసింది మనకు నచ్చిన వాడి కంటే తనకు నచ్చిన వాడి కోసం అసలే అది మాటలు రానిది ఇంకో మోగవాణ్ణి దాని మెడ కుడి పెడితే ఆ కాపురం ఉలుకు పలుకు లేకుండా అయిపోతుంది నేను మోగవాణ్ణి కాదుగా వాళ్ళకు కావాల్సింది నా చెవులతో వింటాను వాళ్ళు చెప్పాల్సింది నా నోటితో మాట్లాడతాను నా బతుకును వాళ్ళ బతుకును చేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండేలా చూసుకుంటాను ఇంట్లో ఎవరు తప్పు చేసిన క్షమించేవాడేవి కాదు అందరూ నిన్ను చూసి భయపడేవారు అందుకే నీకంటే పెద్దవాడినైనా నేను కూడా నీ మాటకే గౌరవిస్తున్నాను అలాంటిది ఇవాళ దానికి అన్యాయం చేసి ఆ తప్పు నువ్వు చేస్తావా నా గౌరవాన్ని పక్కన పెడతావా అవునులే నేను నీ కథ తండ్రిని అయితేగా నీ పంచన చేరిన నీ పిన తండ్రిని ఈ ఆశ ఐశ్వర్యంతా నీది మా మాట వద్దులే నీ మాట ప్రకారమే కానీ బాబూజీ మా ఆస్తి మొత్తం మీకు రాసిస్తాను నా చెల్లెలకు నచ్చిన వాడితో ఈ పంజాబీ కళ్యాణ మండపంలో పెళ్లి చేయండి అది నాకు చాలు మీ చేతులతో దాన్ని ఆశీర్వదించండి ఆ తర్వాత మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాం ఏమంటా మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావా మీ చేతులతో పెంచిన ఈ పంజాబీ కుటుంబ గౌరవాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా ఆ మోగదానికి అన్యాయం జరగకూడదు అని అలా అన్నది కాదు మిమ్మల్ని దూరం చేసుకోవాలని కాదు సికందర్ బేట బాబూజీ కంగారు పడకండి పూజకి ఎప్పుడూ అన్యాయం జరగదు పూజ నమ్మిందంటే అతను మోసగాడు కాదు అతని మీద నాకు నమ్మకం ఉంది సికిందర్ గారు నన్ను క్షమించండి మిమ్మల్ని క్షమించమని అడిగే అర్హత నాకు లేదు ఇంతకాలం నా దురదృష్టం నన్ను మోగవాణి చేసింది నేను చేసిన ప్రతి వాడు చెప్పే కట్టుకదా వీడు చెప్తున్నాడు పంజాబీ తలగా బాగా పెట్టాలనుకునేది మా కుటుంబాన్ని ఏమనుకున్నావు రా ఒక్కడుగు ముందుకేశారో నేను దేనికైనా తెగిస్తాను కొట్టడం చేతగా కాదు చేతులు రాక ఊరుకున్నాను నాకు నేడు నచ్చిన మీ గుండెల మీద కొట్టడానికి మనసు రాక ఊరుకున్నాను ఏ మీరు అనుకున్నట్టు నేను ఇంకా మోగవాడిగానే నటించి ఈ పంజాబీ కుటుంబానికి అల్లుండై మీ భోగభాగ్యాలు అనుభవించడం చేతగాక నా బయటపడింది అలా చేస్తుంటే మీరేం చేయగలరు ఇప్పుడు నేను మోగవాణ్ణి కాదని చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి చెప్పారు నా నిజాయితీకి బహుమానం అవమానమా దాని మనసు చూసి నిన్ను మంచివాడని నమ్మాను రా దానికి అండ దొరికిందని పొంగిపోయాను రా కానీ నువ్వు మోగవాడిగా నటించి ఆ మోగదాన్ని మోసం చేశావే నువ్వు నువ్వు నిజాయితీ గురించి మాట్లాడతావు సికిందర్ జీ మీరు చాలా పొరపడుతున్నారు నేను మోగవాణ్ణి కాదన్న విషయం పూజకు ముందే తెలుసు ఆ విషయం మీతో చెప్పకపోవడం నా తప్పే కాని పూజని మాత్రం నేను మోసం చేయలేదు తనని అభిమానించింది నా మోగబోయిన జీవితంలోకి ఇంకో మోగమరసు తోడైందనే కానీ మీ పంజాబీ దర్జాని చూసి కాదు దానికి నోరు లేదని నిజం బయట పెట్టలేదని దాని మీద వంక పెట్టుకుని తప్పించుకుందాం అనుకుంటున్నావా ఇప్పుడే తేలుస్తాను ఇది మోసమని తెలిసిందో నువ్వు ప్రాణాలతో ఈ గడప దాటవు ఏంటమ్మా ఇది 
मूगवाड़ी अमायकड़ी जाली पड़ी इंटर कल्लू चेदाला मोसम से नीक मुदे चपाड़ा मन नोर मोगवाजी की मन पंजाबी कल्याण मंडपी प्रमाण
दत्ता मुस्कर <laughs> मगोड़ी <laughs> अर्थमया <laughs> 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 चूसा <laughs> मुगवा <laughs> मेनलोड़ी <laughs> 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 दिगजार ये इबंधू ले मरचिपोना अबाई 
పూజా బల్వందర్ సింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో మా వాడు చుట్టూ వేసేట ఆడ బోర్డు పంపించారు కానీ మీకు అప్పున్నట్టు బల్వీధర్ సింగ్ నేనేనండి అలాగా ఆ డబ్బు మేమే పంపాం వాడు రుణం వాడే తీర్చుకున్నాడు వాడి దారిన వెళ్ళిపోయాడు రుణం తీర్చుకున్న మాట మాత్రం వాస్తవం మాస్టర్జీ కానీ పోయిన మాట మాత్రం నిజం కాదు మీ అబ్బాయి బాలాజీ బతికే ఉన్నాడు వీడి సముద్రం మీదకి ఆటకెళ్తే వాళ్ళలో పడ్డాడు మేమే రక్షించి ఆరింటికి చేర్చాం మీకు ఇంకో శుభవార్త మీ బాలాజీకి మా అమ్మాయి పూజనిచ్చి పెళ్లి చేసి మా ఇంటి అల్లుళ్ళు చేసుకోబోతున్నాం జరిగిందంతా మర్చిపోయింది ఇక జరగబోయేదంతా సూపర్ మీరు వెంటనే బయలుదేరండి చదండి నేను వెళ్తున్నాను మీరు దగ్గర నుండి తీసుకురాండి సుజాత ఏమే ఏమిటండి సుజాత విషయం మర్చిపోయాం అవును నిజమే సుజాత్ కి విషయం చెప్పొద్దు సుజాత సుజాత్ అంటే మా మేనకు వాళ్ళు మా బాలాజీకి చేసుకోవాలనుకున్న పిల్ల అదేంటండి మొన్న వచ్చిన పెళ్ళయి వాళ్ళు ఆయన ఇంట్లో ఉంటుందా వాళ్ళ అన్న పెళ్ళయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు బాలాజీ పోయాడనుకుని విధవై మా ఇంటికి వచ్చింది అప్పటి నుంచి మాతోనే ఉంటుంది ఏమే బాలాజీకి విషయం చెప్పకపోతే తప్పు మందవుతుంది సుజాతని మనతోనే తీసుకెళ్తాం అది న్యాయం అవునండి ఈ అమ్మాయి విషయం బాలాజీకి తెలిస్తే మొత్తం గొడవ అయిపోతుంది ఈ సెంటిమెంట్ స్టోరీ ఇక్కడే నొక్కేయాలి చూడండి మెస్టారు సుజాత ఎక్కడ పోతుంది ఇక్కడే ఉంటుంది అది కాదండి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమైనా అనాథ వాళ్ళు నాన్న ఉన్నాడు అన్నయ్య ఉన్నాడు వాళ్ళు బాగానే చూసుకుంటారు మీరు మీ అబ్బాయి విషయం ఆలోచించండి అయ్యా అక్కడ సింగ్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయనకి విషయం తెలుస్తారు మా అబ్బాయి సికిందర్ వీరు బాలాజీ అమ్మగారు నాన్నగారు నమస్తే రండి అమ్మాయిని చూద్దురు గాని ముందు మా బాలాజీని చూడాలి అమ్మా ఇది బాధపడవలసిన సమయం కాదు అన్ని కష్టాలు తీరిపోయాయి కాలగర్భంలో కలిసి పాడనుకున్న మీ కొడుకు మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు ఇంతకంటే అదృష్టం ఏముంది మీరు కాస్త రెస్ట్ తీసుకోండి మేము మళ్ళీ వస్తాం బాలాజీ ఏంటమ్మా ఏమిటి బాబు నీకు విషయం చెప్పాలరా చెప్పు నేను ఆలోచించి పని చెప్పట్లేదు విషయం నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావని అసలు ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అండి ఇప్పుడు ఆ విషయాలు అవసరం అంటారా అడావుడిగా పెళ్లి నిశ్చయం అయిపోయింది శుభలాఖ ఇంకా పంచిపెట్టలేదు బంధువులకు ఇంకా తెలియపరచలేదు ఇవేగా ఏమయ్యా నీకు అసలు ఎవరైనా బ్రెయిన్ పెంచేస్తుందా వాళ్ళు వచ్చి అంతసేపైంది ఆ అమ్మాయికి అందమైన చీర కట్టి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం చేసి ఆశ్చర్యం తీసుకోవాలంతా అది కాదు అమ్మాయితో చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పదయ్యా ఎందుకు చెప్పదు నా కోడలు అర్జెంట్ తీసుకురారా నా చూడాలని ఉందని అందా అదే నేనైతే ఊరుకున్నావునా అసలు ఈ పెళ్లే క్యాన్సిల్ చేసేవాడి పెళ్ళవయ్యా ఏంటయ్యా నన్ను మాట్లాడినవరా నేను మాస్టర్ నేను తప్పు చేయకూడదు ఈ ఇంటి పెద్దలకి విషయం చెప్పి తీరాల్సిందే చెప్పండి బాలాజీ జీవితం ఇప్పుడిప్పుడే గతుకుల నుంచి గట్టున పడుతోంది మీరు ఈ విషయం చెప్తే బాలాజీ పెళ్లి చేసుకోడు పూజకి ఏమైనా అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళు ఊరుకోరు బాలాజీ నరికేస్తారు అలా జరగాలనుకుంటే వెళ్ళి నిజం చెప్పండి చూడండి ఏ రోజైతే వాడి చేతికి మీరు ఉరుత అడిచారు ఏ రోజైతే వాడు గంగమ్మ ఊళ్ళో దూకాడు మీ కొడుగ్గా వాడు ఆనాడ తెచ్చిపోయాడండి ఆడు గంగమ్మ ఊళ్ళో మళ్లీ పుట్టి మా బాలాజీ అయ్యాడు వాడి బాగోగులు చూసుకునే బాధ్యత మాకుంది సుజాత జీవితం ఇంకా మీ చేతుల్లో ఉంది కానీ బాలాజీ జీవితం వాడి చేతుల్లో లేదు మీ చేతుల్లో లేదు ఆ పంజాబీ వాళ్ళ ఆత్మీయతల్లో ఉంది ఏం జరిగినా బాలాజీ మళ్ళీ రోడ్డు మీద పడతాడు మీ చేతులతో మీరే చంపాలనుకుంటే వెళ్ళండి వెళ్ళండి మేమే తప్పు పెట్టుకోవద్దు మేస్తారు వెళ్ళండి వద్దండి వాడికి విషయం తెలియనివద్దు పెళ్లి పెద్దలుగా వాడికి నాలుగు అక్షంతలు వేసి వెళ్ళిపోతాం వాడికి విషయం చెప్పద్దు ద 
కథ కలిసింది ఆంధ్ర పంజాబీ ఈ పసమైన పందిరిలు ఈ ముచ్చటైన సందడిలు
बालाजी बेनमाम मर्दर कुंपा मुरी की तो गुरु रंडे 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 वो ना मैं उरे चपड़ मेंटी को दाव रुकना नहीं हो कहीं को दाल लेतु रंडे बहुत ज़्यादा रुकने ये वक्त लेतु ये नार्क कौन त्याग सार कोचन ये वाले मेरे धंधा बैठा रंडे मुहूर्त आर के इनका आइज़म साल टाइम है उन्हीं मेरे पिड़िलो म इकड़ा ना प्राणों में ना विच पड़ता ना गानी ना कुदर का न्यान जैसे ना वाला रो मात्रा विच पड़ता ना हाँ तो बोलिए हाँ क्या बोलिए यो बालाजी बाले वाले आगे ना बाबू चप्पन रावणे मास्टर मैं उन्हीं यावरों में ना डूबता ना रूप। आई ना बड़ा नहीं है। ताम्मा ही ना मैन गोल्ड। अरे अरे, इन तो देख रहे बहुत होना। मरे किंडल बड़ा रही था डी। बंदे कुछ एक मैं 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 पहले मज़े आता कौसर वाले। ना कुत्रों बात के एंक आवाले मैं काबो यालू डूगा ना आड़गड़ों कौसर चान। अर्थंकाले ये मार्टर तो नो निकल सा पेड़ी पंडित लोन चाहता नहीं इसका तना था वा आओ नो वाड़ पेड़ी कोड का कुछ औसत नहीं ये पेड़ी पंडित लोग का ना इंटी मुंडी वैसे पेड़ी पंडित लोग वाड़ पक्कर कुछ औसत नहीं चले लोग का ना कुत्र ये कर पेड़ी जरूर तोड़ते आप इस रमन था वा ऐसे दिन का देंटे मैं क्या भविष्य <laughs> चाल चाल मर्याद चाल इंत जरगा दीवर कटे दीन बतक जवाब चुपड़े मोगदे इंकोक चेत आट भूम इष्ट ले संबंधी मनि वेरचे मनस्तत्व ना निजा की नीक पेलसाके आयन की दर अभी तपे का विदेड़ 
प्रशा स्वार्थपरा मंडपोटी